Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How good evening. are you? Nice. Thank you for being on time. Uh, thank you for your cameras as well. Let's see, let's see how many we are. We are 20 right now, so still we have people uh, missing. Let's see, let's see. Thank you for your cameras. Y veamos ahí los que faltan. Yo un momento la pongo que estoy terminando de comer. <laughs> Okay, in English, right? <laughs> um, okay, um, please, um, wait me. I am hating right now. Oh, you know. <laughs> present continuous. Did you remember the present continuous? <laughs> Por eso dije, I am, I am hating right now. Yo comiendo ahorita. Okay, I'm eating right now. So just a moment. I used ah, okay, to, okay. usted me dijo wait, wait. Wait moment, wait moment. Okay. Eso One moment, pero la pronunciación no es wait de animal como el wait, ¿verdad? La pronunciación es wait. Es que estoy wait. comiendo, teacher, casi no puedo pronunciar bien. Ah. <ríe> pero ya termino. Wait. No entiendo, mira, estoy comiendo. A few more <ríe> minutes, ¿ok? Or wait a second, pero la pronunciación ahí, wait. Bien. Okay, you, so, ¿cómo? Ok, thank you, teacher. Ah, ok, ok. Vaya, pues, Francisco, no voy a permitir. Comienza so, mi pesadilla. Welcome, welcome, welcome. Nice. Thank you for your cameras. Thank you for uh, being on time. Nice to um, see you one more time. And thank you for... Uh, be in the class. So we are going to start. Still, we have people probably joining the meeting porque habemos like 24 right now. So faltan algunos, pero um, let's see if we can um, if we can go ahead and pass the attendance. So we, because we need to take advantage of the time. So let me let me let me see right here. Where is the list? Okay, right here. So yeah, let me see. Uh, vamos a ver. Um, it is Regina. How are you? It is Regina. How are you today? It's good, teacher. It's nice because I hear my family. And okay. I travel the USA. It's wow. here in the moment. Yeah. Okay, so you have visitors, right? Yeah. You have visitors. Um, I like the, the presentation with my family. Okay, okay, nice. Okay, okay. perfect. So nice. And uh, it is Regina. Uh, what day is today? It is Regina. Is a Tuesday, June, June, um, Tuesday, June 7, 20, or, excuse me, 2012. Okay, okay, nice. Um, let's see, let's see. Amilcar Edgardo, the same question, Amilcar. Uh, what day it's today? Uh, uh, good night. Uh, excuse me. Good evening. Uh, uh, this day is uh, seven uh, of uh, June. In the year. Uh, twenty twenty-two. Twenty twenty-two. Okay. Yeah. It is. Um, okay. Sufre el hombre bueno. My goodness. Um, yeah, today is a Tuesday, right? So, esto de los días ya lo hemos mencionado un montón de veces, right? So, la pronunciación de los días de la semana. Tuesday, right? 
Tuesday. Tuesday, porque si usted me dice Thursday, eso es el, el jueves, le voy a preguntar. Right? El jueves, ok. So, Tuesday, ok. Today is Tuesday, uh, June the 7th, right? TH, ok. 7th, ok. 2022. So, nice. It is the date, ok. So, let me know if you are here, please. Abigail uh, Noemi. Present. Nice. Eh, Adam Wilfredo. Adam Wilfredo, no lo he visto. Eh, Thank you, Miss. Good evening. Oh my goodness. Thank you, Adam Wilfredo. Nice. Um, Alberto. Present. Alberto, thank Present. you. Present. Nice. Alejandro Alfredo. Present, teacher. Perfect. Amilcar Edgardo. Present, teacher. Nice. Um, let's see, we have Ana Maria. Ana Maria. No. Ana Mercedes. Present, teacher. Thank you, Ana Mercedes. Ana Noemi. Present, teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice. Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you, Carlos Alberto. I am teacher. Thank you. Uh, Carlos Fernando. Present. Thank you, Carlos Heriberto. Present teacher. Perfect, Carmen Guadalupe. Present teacher. Nice, Cesar Alejandro. Present. Thank you. Hey, Cesar, you were not here yesterday, right? So nice to have you. You let me see where are you, Cesar? Um Cesar, welcome. Okay, so nice to Good see evening. you. Good evening. Nice. Uh then we have Claudia Lisette. Present teacher. Thank you. Christian Gerardo. Present. Nice. Stacy Sarai. Present teacher. Thank you. Eh, Damaris Mabel. I'm here, teacher. Nice. Edith Araceli. Present teacher. Nice. Edith El Carmen. Present teacher. Thank you. Elian Heriberto. Present teacher. Thank you, Eliam. Elisa Cristina. Elisa Cristina. No, ayer no se conectó Elisa, no sé. Eh, Stephanie Giselle. Present. Present. Nice. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. No. Teacher, Elizabeth Cristina de Ramos está escribiendo en el chat que está presente, pero creo que no ha llegado a la casa. Ah, ok, perfect. So, vamos a validar al final. No hay problema, gracias. Ahí ya voy a ver el chat. Quiero ver aquí quién voy. Eh, Fátima Elizabeth no está. Francisco, Alberto. Present, teacher. Bueno, no, aquí está. <laughs> Fátima Elizabeth. Sí, soy yo. Nice. Francisco, thank you. Gabriela Eunice. Present. Nice. Eh, Gerson Antonio. Gerson. Pareció ver que estaba conectado, no sé. Eh, Ingrid Jamilet. Present. Nice. And it is Regina. Present teacher. Okay, perfect. So, uh, veamos acá en el chat. Elisa Cristina. Okay, nice. Let's continue. So, let me see right here. So don't worry, Elisa, Cristina, igual al final voy a validar la, la asistencia. Eh, 
Vamos a ver, let me share the screen right here. And uh, this is what we have. Did you remember that we start yesterday the first section, right? So the name of the unit or the section number one, it's please call me Beth. So did you remember that we just read the uh, conversation between Davy and Beth? So I'm going to read it one more time, but let me know if we have new words, right? So then we are going to practice. So it says, hello, I'm Davy uh, Garza. I'm a new clock member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thames, uh, so is Brazil. Oh, good, soon, uh, soon he is here. Uh, who's soon he? Uh, she's my classmate. Uh, we are in the same math class. Uh, where is uh, she from? Korea. Okay, Korea. Let's go and say hello. Uh, sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R Z A. So uh, that's the conversation. So do we have new words right here? Hay alguna palabra que usted diga eso no lo conozco. Um, yo diría spell. Mm -hmm. Did you re did you remember Francisco spell when we say could you please spell your name? Could you please spell your last name? Could you spell Please spell this word. So what is a spell? Um, Deletrear. 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 Nice, okay. Deletrear, Francisco, no lo olvide, spell. Nice. Do we have any word right here or any expression? Cuando dice some he is here, teacher. Some uh, he, el nombre de la que sale ahí en la imagen es from Korea, ella se llama así, ok, oh, okay. So, es el nombre y el apellido de la chica de Corea, ok, le dice, oh, bueno, uh, Song Lee está aquí, it's here, ok, Song He es el nombre y el apellido de la persona, nice, so let me ask you, so, pensé que me iban a preguntar, pero, Teacher, preguntar. Hoy es Brasil, Ah, nice. Ajá, ¿no Mercedes? So is Brazil. Perfect. Eso les iba a preguntar si no me preguntaban. Ajá. En esta expresión, mire, acá le dice, Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. Punto y aparte. Right? O sea, punto y seguido, pero es otra oración. So is Brazil. ¿Qué entiende usted con esta expresión? So is Brazil. Eso es Brasil, teacher. También. También, ¿También, Brasil? ¿También Brasil. También Brasil. There you go. También. Esto ustedes lo van a ver más adelante. Esto se conoce como una tag. Una tag question o una tag sentence, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como, ah, Brasil también. O sea, viene Beth y le dice, oh, yo amo México. Es realmente hermoso, bonito. Toma una gracias. Foto de las palabras que quiero. Gracias, eh, le dice. Y Brasil también lo es. Ok. So, esa expresión, Ana Mercedes, de soy Brasil es como una afirmación. Como que en español usted me diga, ay, qué bonita, no sé, qué bonita su casa. Y yo le diga la, la suya también, ¿verdad? Es como un igual, ¿ok? Es como un. Eh, que quieren estar de la a igual pues en la misma condición so México es bonito y Brasil también ahí más o menos para el el meaning okay so nice let's see cómo dijo que se le llamaba a ese verbo una, esto no es un verbo es un attack es un attack expression eso ustedes okay. lo van a ver más adelante 
Es algo así como una tag, una tag expression. So, ustedes lo van a ver esto más adelante para formular preguntas y eso, ¿ok? So, let's see if we can practice, ¿ok? So, voy a pedir así uno, dos, nada más que para que practiquemos y vamos a avanzar, porque quiero que no nos atrasemos demasiado. Al menos la primera semana siempre hay un atraso, pero... Pero pues sí, después se, acost se acopla las otras semanas y ya se, se logra sacar el material. So, let's see. Alberto Enrique, please uh, be Davy. Um, let's see. Uh, Edith del Carmen, please uh, be Beth. Este, hello, I'm David Garza, I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call, call me Beth. Oh, where are you from, Beth? Brazil. How uh, about you? I'm from Mexico. Oh, I love you, Mexico. I, it's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Song here is here. Who's song he? She's my classmate. Where is it the Saints Match class? Where's she from? Korea. Please go and say hello. Sorry. What's your last name? And gay Garcia? Actually, it's Garza. Oh, how do you speak spell tag? G A R C A. Okay, perfect, nice. Uh, let's see. Be careful with the pronunciation of the countries. Okay, countries. Okay, cómo se la pronunciación de esas eh, ciudades, países, right? Eh, Brazil. Okay. Brasil, no sé cómo me lo pronunciaron ahí, pero Brasil, ok, Brasil, acuérdense el sonido de la Z, es como zzz, zzz, right, Brasil, Brasil, yo lo exagero para que usted escuche, verdad, pero o sea, eh, ese zumbidito, pero no es que uno va a hablar así, right, pero para que usted entienda el sonido, eh, Brasil, Brasil, ok, Brasil, Mexico, Mexico. La palabra Mexico is like Spanish, right? But the pronunciation, eh, it's um, uh, Mexico, right? Then what else? Korea, okay? Korea, okay? Korea. Eh, las, eso ustedes busquen. Yo creo que en el módulo anterior les dije, busquen la pronunciación de las country and nationalities, porque eso es básico, pues, pero usted tiene que aprender a pronunciar cualquier país, right? So, any country. So, then right here, about. How about you? La palabra about, no me diga about, ¿verdad? Si es como lo ve, lo es escrito, about, pero la pronunciación es about, about, about. How about you? Okay. Actually, no me diga actually. Okay. Actually, actually, actually. Nice. Vamos a ver una parejita más por cuestión de tiempo. No pueden pasar todos. Ana Mercedes, please be uh, Beth. And Amilcar, please be uh, David. Hello, I am David Garza, and I am a new uh, club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How, how about you? Uh, I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Yes, thanks. 
Uh, Su so is Brazil. Oh, good. Soon he is here. Uh, Gus, uh, soon he? She is my classmate. Classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actuality is Garza. How do you spell that? Uh, G A R C A. Okay, nice. So actually, actually, did I use the solito? Actually, 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 Korea. Okay, Korea, Korea, Korea. That's the pronunciation, right? So Korea. Right here, who's? Is that WH question, right? Quien es? Soon he está preguntando acá, right? Who's? Who's? Esta es la pronunciación. O si usted no lo quiere decir con el apóstrofe, pues who is, right? Who is? But in this case, it says who's? Okay. So because of the time, we have to continue, okay? We are going to move on to the next one, okay? Right here, it's another conversation, but we are going to skip it, okay? So look what we have right here. Statements with be, okay? Be, ya sabemos que es el verbo to be, right? So be, but we have right here, possessive adjectives, okay? Possessive adjectives. Vean acá, esto ustedes ya lo... Ya lo, lo han visto, ok, pero es como yo les digo, es un review, es like a recap, ok, from topics that you already, that you already have, ok. So we have right here, statements with be, cuando dice statements with be, está refiriéndose al verbo to be, right? Look, I'm from Mexico, you're from Brazil, He's from Japan, she's a new club member. It's an exciting city, we are in the same class. They are classmates, okay? So, ahí está prácticamente oraciones de allá del básico uno, del verbo to be, right? La forma contractada, ya esto usted ya lo sabe, ¿verdad? Como yo voy a poner de forma contratada, I am, you are, so he is, and so on, and so on, and so on, okay? So, lo que es re importante que usted aprenda y que recuerde son los possessive adjectives, okay? Los possessive adjectives son los adjetivos posesivos, okay? En español, adjetivos posesivos, okay? Quiere decir que, le voy a, a mandar a... Tengo aquí una imagen, déjeme ver. Eh, igual aquí está, ¿verdad? O sea, acá está en el, en, el, en el libro, aquí lo tienen en el manual, pero a veces en una imagen uno lo ve eh, más claro. Le voy a mandar esta imagen en este instante al grupo de WhatsApp cuando lo encuentre. Aquí está. Eh, sí. Para que ustedes vean esta imagen, tal vez así se les hace más fácil recordar los possessive adjectives, ¿ok? Son adjetivos posesivos, ¿ok? Como en español, yo digo, esta es mi mesa, ¿ok? So, look, we have my, we have yours, uh, we have his, her, its, or en their, ok, esto es importante que usted se los aprenda, así como se aprendió los sujetos, los possessive adjectives, hay que aprendérselos, porque usted en cualquier conversación, usted va a necesitar decir, este, esta mesa es de él, este lápiz es de ella, esta casa es mía, ok, so usted va a necesitar decir, estos libros son de ellos, estos Cuadernos son de nosotros, ¿ok? Les doy la traducción para que usted me comprenda por qué son possessive adjectives, adjetivos posesivos, ¿ok? Vean ahí en la imagen que les mandé, ahí está, miren. 
los subject pronouns, que son los que ya conocemos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de possessive adjectives. This is my sister. Wash your hands. Uh, this is his car. The pencil is her pencil. It's a uh, ten. It's a thief are very charmed. We began our work at noon. Is that your wallet? Their house, uh, their house near the city. Okay. So, esos son los posesivos para denotar, como dice la palabra, posesión. Usted quiere decir esto es mío, esto es de él, esto es de ella, esto es de ellos, esto es de nosotros. Okay. So, let's see if we can go ahead and complete the sentences right here. So look, it says right here, complete the sentence, then tell a part it about yourself, okay? So hay que completar estas tres eh, pequeñas parrafitos que tenemos acá y este, lo vamos a hacer en equipo, déjenme. Ay, Dios santo, déjenme tomar una, una captura. Permítanme que esta cuestión no me ha... Hoy se le mira bien roja la nariz, profe. ¿Verdad que parezco el reno? Sí, tome, tome algo para la gripe, una vida gripe o algo. Parezco el Rudolf, Rudolf. <risa> Rudolf. Ya venir San Nicolás. <risa> ya, yeah, de ti esta... Uh, I got the flu, so... Trabajo en una escuela y con un niño que llega enfermo... Ya todos nos contagiamos, pero es parte del espectáculo. La nariz roja es... es Ojalá se mejore pronto. Es, es como les digo, eh, plante. <ríe> so, let me uh, take a screenshot right here and we are going to create the groups, ok? So, please try to work together. Vamos a hacer rapidito acá... Eh, los grupitos, deje ver cuántos somos. 32, my goodness, nos hemos duplicado, niños. Solo hemos 30 en la lista, ya vemos 30. So, we are going to create four groups, ok? Eight participants per section. So, please uh, try to complete these uh, sentences. Um, Vamos a, a completarlo y déjenme lo envío aquí al grupo para que tengan la imagen para los que no pueden compartir la pantalla. Ahí hay que ver si es el verbo to be o si es un possessive, el que, el que yo debo de agregar en esa oración. Ok, so ahí está la imagen de mi open the rooms. Sabemos de que para los que no, tal vez no sé los nuevos, cuando hacemos los rooms, Usted no tiene que hacer nada, ¿ok? Eh, la misma plataforma de Zoom le va a indicar que usted se va a mover a otra sala. Usted algunas veces ahí le da la opción de dar OK. Usted presiona OK y automáticamente usted se va a mover a un grupo. Cuando lleguemos al grupo ya sabemos, solo tenemos cuatro minutos, compañeros. Apurémonos qué, qué respondemos, qué ponemos acá, ¿ok? Porque no tenemos mucho tiempo. Igual, cuando los cuatro minutos... Eh, se acaben, yo voy a sacarlos a todos y los voy a traer al salón principal. Eso lo hace automáticamente la plataforma de Zoom. Ok, so are we okay with the instruction? Estamos bien ahí. Yes, yep. teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Nice, let's do it right now.
Hello teacher, hello teacher, how are you? How are you? Very, very <laughs> Nice. So welcome back. Welcome back um, to the main room. So let's continue. Okay, let me let me share the screen one more time. Uh, we will see the answers together. Here we go. So Andrea Geraldine, please go ahead. Start with the first example. Um, my name is David Garza. I am from Mexico. My family is in Mexico City. My brother is a university student. My name is Carlos. No, Thank his you. name, his ah, name is Carlos. Nice. Nice, Andrea, ya me había preocupado, ok, nice. His name is Carlos, right? Porque no está hablando de mí, sino del hermano de él, right? So his name is Carlos, there you go. So Alejandro, continue with the number two, please. My name is oh, Sanchi, uh, uh, Sanchi Park. I'm 20 years old. My sister is a student here. To my parents are in Korea right now. Microphone teacher. My goodness, sorry. Yeah, thank you. Nice, Alejandro Alfredo. So my name is uh, Sung Lee Park, right? I'm 20 years old. My sister is a student here too. My parents are in Korea right now. Uh, nice. Uh, Cesar, Alejandro, please help us with the third one. I am Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name is Silva. I am a student at City College. My parents Parents are on vacation this week. They are in Los Angeles. Perfect, okay. I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name is Silva. I am a student in the City College. My parents are on vacations this week. Uh, they are, they are in Los Angeles. Um, Carlos Alberto, go ahead. Quiero una consulta. En, la, en el numeral 2, en la última oración donde dijo, my parents are in, in Korea right now, no puede utilizarse or como nuestro, porque estamos hablando de, de, de dos personas. Sí, le entiendo el punto, pero como la que está hablando es uh, Zoom He Park, que es solamente una persona. Luego ella dice, mi hermana, it's a student too. Ok, en este caso sí, fíjense, or parents are in Korea. Podría ser si alguien le puso or porque estamos mi hermana y yo. Ok, mm, Zoom He, que es la que está hablando y está presentando a su hermana y eh, ahí se puede tomar como or parents are in Korea or they are in Korea. Excelente, Carlos, si se puede. Nice. So creo que ahí estamos. So let's move on. Let's move on. Look, WH questions. Vamos a ver. Sin ver esto, ¿cuál es WH Questions? Recuerda, vamos a ver, Francisco, usted. ¿Por qué sabía que me iba a decir eso? <ríe> ya me ponchó. <ríe> no, creo que no se acuerde de las WH Questions, si lo hemos visto. No me acuerdo muy bien, pero, pero what es que were, were son eh, nuestros, si no me acuerdo. Bueno, que what se puede utilizar en varios contextos, no solo para qué. Uh, who, eh, si no me recuerdo, es como decir él, ella, 
Si no me lo recuerdo, claro. Ok, let's see. Vamos a preguntarle a... No nos podemos ir sin preguntarle a... Carlos Heriberto. So, tell me, Carlos Heriberto, which ones are the WH questions that you remember? Yes, teacher. Uh, what, where, how... Uh... Which, like, like which one? What? Okay, um, nice. Uh, Gerson, what about you? Thank you, Carlos. Gerson, what about you? Which ones did you remember? The WH questions. Yeah. Why, what, when, where. Okay, perfect. So, as I told you, this is a review. Look at what we have right here. It says WH questions with B. That means la WH, pero unido con el verbo to be, right? Look at the easy question. What's your name? My name is uh, Beth. Uh, where is uh, your friend? Uh, where is your friend? Uh, he's in a class. Who's Zun Lee? She's my classmate. Uh, what are your classmates like? They are very nice. Okay, ¿qué quiere decir esa pregunta? What are your classmates like? Creo que sería que ¿Cómo son sus que compañeros? ¿Cuáles clases te gustan? ¿Cómo son sus compañeros? Nice, ok. Esto de like, creo que a los que estuvieron conmigo en el módulo anterior, les expliqué esto, de que este like acá no es el verbo gustar, que normalmente yo digo, ah, me gusta, I like coffee, right? Me gusta el café. En esta pregunta el contexto cambia. Mire, el like no está funcionando como verbo, sino como objeto directo en la oración, ¿ok? Entonces acá, what are your classmates like? Le está preguntando cómo son sus compañeros. No si le gustan sus compañeros, ¿ok? Sino que cómo son, cómo son, son. Mire la respuesta, they are very nice. They are polite, they are friendly, they are angry, they are stingy, lo que sea, right? No es que le está preguntando que si le gustan los compañeros, sino que cómo son, que usted lo describa. Oh, they are very nice, they are very friendly, they are... Um, they are amazing, right? So, como son? Where are you and your uh, and Luisa from? Okay, where are you and Lisa from? So, where? De donde, right? We are from Brazil. And how are your classes? How? Como, right? How are your classes? Como van las clases? Como están? Ah, they are interesting. Okay, they are interesting. So let's see if we can complete this. Vamos a hacerlo así de una vez, okay? So we have to complete the questions, then practice with a partner. So necesitamos acá los WH questions, okay? So let's see, Ana, Noemi, number one, letter eight, and Gerson, read the letter B, please. Ese es el ejemplo. Okay, thank you, teacher. Uh, who's that? Eh, ¿Quién va a ser B? ¿Carson? Oh, that means wet. Perfect. So that's the example, right? Who's that? ¿Qué okay. quiere decir who's that? Como que usted vea a pasar a alguien y diga, hey, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Así decimos, ¿verdad? Nosotros, ¿quién es ese? Right? So who's that? Oh, that's uh, Miss West. Ok. Nice. Uh, Cristian Gerardo. Number two, letter eight. Where is she from? Okay, perfect. Where is she from, right? So she is from Miami, okay? She's from Miami, okay? Perfect. Where? Donde, right? Nice. Uh, Damaris Mabel, number three, please. Letter eight. Um, uh, what's her first name? Ricardo no sé si estoy en lo correcto. Ok, ya, yeah, Damaris. Uh, what is her first name? Ok, it's Celia. Ok, Celia. Ok, what's her first 
name. There you go. Uh, continue with the next one. Uh, let's see, Adam Wilfredo, please, number four. Number four, the, who is the two student over there? Okay, so how many students are there? Uh, Adam, ¿cuántos estudiantes son? Uh, dos. Dos o más, no sabemos, right? Pero es plural, students. Uh -huh. So, ajá, uh -huh. ¿cuál es el verbo to be para un plural? Adam Wilfredo. R. R. R, ok. So, who are? R. R, right? Oh, let's see, porque la respuesta dice their names are Jeremy and Karen. So... Who are the two students over there? ¿Quiénes son los estudiantes que están allá? Right? So, ellos son Jeremy and Karen. Nice. Uh, Eliam, continue with the number five, please. Letter eight. Where are they from? Verbo to be, ¿a dónde me lo dejo? Uh, where are they from? Perfect. Where are they from? They are from Vancouver, Canada, right? So Canada. So where are they from? Nice. And the last one will be for, uh, let's see, Claudia Lisette. Bueno, creo que Claudia está ahí un poquito. Eh, veamos, ayúdele, por favor. Este, Dios mío, no tienen cámara aquí. Gabriela, Eunice, please. No, number six, the last one, please. Letter eight. What are they, they like? Hmm, what? What hmm. are they like? Mm -hmm. Pero ve la, ve la respuesta. They are shy, but very friendly. Vamos a ver. Eh, Ana Noemi, ¿qué piensa usted? Number six. Okay, um, I am thinking to turn uh, probably. Um, I don't know. I, I am some the the answer. <laughs> what are the like? Okay, so you have the same. It's so it is a little bit confused. Vamos a ver quién le vamos a preguntar. Dios mío, no hay a quién preguntarle de tantos que hay. So, Ana María, what about you? What do you think? ¿Cómo le quedó a usted la número 6? ¿Cómo cree que queda? Uh, what are they like? Where? Where? Donde? Yeah, how, how, um, how are they like? What are, what are, they, like? How how are they like? What are they like? How are No, what not? In este caso sería how. 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 Como, okay? How are they like? Como son ellos, okay? How they how are they like? Como son ellos? They are shy, but very friendly. Ellos son callados, pero muy amigables. So, como son ellos? Okay, como son ellos? So, let's move on. Let's continue. Look, we have something right here. Greetings. Saludos, right? Greetings around the world. My goodness, forma de saludar, right? So look, we have right here the picture, a handshake. Handshake es el, el dar la mano, right? El, el ese saludo de mano se llama handshake, okay? A handshake, um, the United States. A boat. Imagínense ese, a boat. No sé dónde será eso, pero... Es como la inclinación, como una re reverencia, right? A kiss on the cheek, ok, un beso en la mejilla. A hug, ok, un abrazo. A pat on the back. So, eso sería una palmadita, right? Una palmadita, que lo veamos. 
a pegar fuerte, una palmadita en, el, en la espalda, dice. So, so, those are the greetings, ok. Let's see, vamos a preguntarle a Daisy Sarai, which greetings are typical in your country? So, which greetings do you practice here in El Salvador? Daisy. Um, handshake, uh, who, a kiss on the ship. Okay, perfect, a kiss on the ship, right here, a hug and a handshake. Okay, so esos son okay. los, los saludos, right? So que más o menos practicamos en el, en el país. So let's see, vamos a preguntarle a Carlos, Carlos Alberto. Can you write the name of a country for each greeting? No, probably just say it. No lo voy a escribir, dígalo. For example, uh, we have right here the handshake. It's in the United States. So do you know, Carlos, a country that they use like a boat for a greeting? Uh, a boat is in Korea. Okay, it can be Korea, right? Can be Korea. So we are not probably sure, but can be. Uh, let's see, veamos Alberto Enrique, what about the next one, a kiss on the ship? So which country do you think? In France. France, it's in France, okay? Yeah, ahí queda lo beso doble, right? So nice. Uh, what about a hug right here? Vamos a ver. Andrea Geraldine, what do you think about a hug? Mm, in El Salvador. <laughs> it is, right? It is really common now because of the pandemic. So we are kind of uh, far, right? We don't really get too close with new people. But in El Salvador, it's very, very common to have, hey, hello, y darle un abrazo ahí, right? Nice. Let's see, do we have another way to say hello here in El Salvador? The last question says, what are other ways to greet people? So which ones do we use in El Salvador? Conocen ustedes alguna? No? Okay, so I don't know. Ah, yeah, that's it's right. similar. It's similar to the example. Similar to the example. There you go. Uh huh. See, now because of the pandemic, right? So, because of the pandemic, we don't really do handshake. So, we use like the. How do you say this? Did you remember? Still, we are in the module. Pasado. Uh huh. Sale with the hand. Elbow? No. Yeah. Elbow. Okay. Sometimes we use the elbow. Or oh, el puño. How do you say pi puño? It says the first. First. Fist. Quiero ver la pronunciación Fist. acá. Fist. Okay. So, ese sería el, así, el saludo. Bueno, así no sé cómo, right? Fist. Or oh, with the elbow, right? So, that's because of the pandemic. So uh, we are going to stop for a while. So we have another conversation right here. Esta quizás la vamos a, la vamos a dar skip. Y miren, yes, no questions. Esto vamos un poco rápido porque esto ya lo vieron. Mira el verbo to be, pregunta del verbo to be. O sea, yes, no questions and short answers, ¿ok? Ya dijimos la short answer es solo sí o no, ¿ok? Ya las... Um, Ya las, um, las oraciones completas, pues ya llevan otro complemento, pero esto es un repaso, short answers, ok? So, let's see, I have two minutes and I have to validate the attendance. So, tomorrow we have class, tomorrow we are going to continue with this exercise and uh, mañana vamos a hacer una, una pequeña redacción, ok? que vamos a hacer en equipos y vamos a, a dar una conversación, ¿verdad? Para que todos participemos y podamos consolidar esto. Luego, si usted se fija, con 
la lectura, mañana la hacemos y terminamos la sección 1 y nos vamos a la 2. Esta sección 2, no creo que la terminemos en esta semana, pero en la plataforma, sí. Entonces, por eso yo tengo que ir un poco eh, a la carrera, por decir así, right Vean acá el tema, simple present, ¿ok? Presente simple, eso lo vio allá en el módulo 2, no estoy mal. So, vaya a desempolvar ese módulo porque simple present tiene que estar claro, 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 right? No como la sal water, water, sino que tiene que estar like crystal water. So, I have just one minute. So, tengo un minuto y necesito validar nada más la asistencia. Por favor, confírmeme nada más. Ana María Enríquez. Present teacher. Nice, thank you. Um, veamos aquí quién más. Elisa Cristina, que fue que me escribió en el chat. Gerson Antonio. Thank you, Elisa. A uh, Gerson Antonio, no sé por qué no le he puesto asistencia. I'm here. Ok, sí, yo, ve, yo lo vi ahí, pero no sé qué pasó al inicio. Hey, we have full house. Todos han conect, se han conectado, todos han venido ahora, ok. Perfect, so nice. Uh, we have class tomorrow and also on Thursday, right? So please don't forget to work in the platform, right? Ya le dije, no me voy a salir el último día ahí que no ha entrado a la plataforma porque ahí sí, ¿verdad? Corre peligro usted de ser eliminado del programa, ¿ok? Traten de trabajar. Si tienen alguna duda, pregunta en cuanto a la plataforma, me pueden escribir, ¿ok? So, todos estamos en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Ayer algunos vi que se estaban uniendo casi que a la medianoche, pero eh, no sé, todos estamos en el grupo de WhatsApp, right? Sí, profe. Sí, teacher. Okay. Yes. Yes. Perfect. Yes. So nice. Thank you for your time. Thank you for your cameras. And I hope to see you tomorrow, okay? Ya mañana no, no voy a venir tan roja, okay? So, thank you. Nice, good night. See you tomorrow, okay? Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Thank you.